നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി ഐയിൽ നിന്നും വിജയിച്ച് ലോക്സഭയിലെത്തിയ ഏക വ്യക്തിയായിരുന്നു തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള സി എൻ ജയദേവൻ എന്നാൽ ശബരിമല വിഷയമടക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജീവ ചർച്ചയായ ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി ഐക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിലാണ് സി പി ഐക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ വിജയ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന നിഗമനത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിച്ച വയനാട്ടിലൊഴികെ മറ്റു മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാണ് സി പി ഐ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാവേലിക്കരയിലും തൃശൂരിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ് സി പി ഐ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സി പി ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിലാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായത് ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇടതുമുന്നണി ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥി സി ദിവാകരൻ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പാർട്ടി വിലയിരുത്തലുകൾ മണ്ഡലത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ഇടത്തും ഇടതുമുന്നണി എം എൽ എ മാരുമാണ് ഉള്ളത് രാഷ്ട്രീയ മത്സരം നടന്ന ഇവിടെ നേരിയ മാർജിനിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് സി പി ഐ നേതാക്കൾ പ്രതികരിക്കുന്നു മാവേലിക്കരയിൽ മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഗുണകരമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് സി പി ഐയുടെ പ്രതീക്ഷ ഇവിടെ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ മികച്ചു മത്സരമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത് മണ്ഡലത്തിൽ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സ്വാധീനവും ഗുണകരമാകുമെന്ന് സി പി ഐയുടെ പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ശബരിമല വിഷയം ചർച്ചയാകുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ചിറ്റയും അതിന് അതിജീവിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പാർട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ അതേസമയം തൃശൂരിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വരവാണ് രാജാജി മാത്യുവിന്റെ വിജയസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ പാർട്ടി വോട്ടുകളുടെ ബലത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സി പി ഐ കരുതുന്നത് പരമ്പരാഗതമായി ഐക്യമുന്നണിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വോട്ടുകളാകും സുരേഷ് ഗോപി പിടിക്കുക ഇത് ഫലത്തിൽ ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഗുണകരമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് സി പി ഐയുടെ ആദ്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം വിലയിരുത്തുന്നത് അതേസമയം പൊന്നാനിയിലെ ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി പി വി അൻവർ വയനാട്ടിലെ സി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥി പി പി സുനീറിനെതിരെ നടത്തിയ ആക്ഷേപവും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു പി വി അൻവറിനെതിരെ മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുക്കണമെന്ന മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യം സി പി ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗീകരിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഏറനാട്ടിൽ തന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാതിരിക്കാൻ ലീഗിൽ നിന്നും സി പി ഐ ജില്ലാ നേതൃത്വം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി എന്നിങ്ങനെ അൻവറിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സി പി എം തന്നെ അൻവറിനെ തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം ചേരുന്ന സി പി ഐയുടെ ആദ്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗമായിരുന്നു ചേർന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ യോഗം വിലയിരുത്തി അൻവറിന്റെ പരാമർശങ്ങളെ സി പി എം തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ കേസിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലെന്നായിരുന്നു സി പി ഐ നിർവാഹക സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് സി പി ഐ മത്സരിച്ച നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വയനാട് ഒഴികെ മറ്റു മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും ജയിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നിർവാഹക സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ കുന്നത്തുനാട് നിലം നികത്തൽ ചൂർണിക്കര വ്യാജരേഖാ വിഷയങ്ങളിൽ വിശദ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായില്ല റവന്യൂ വകുപ്പ് നടപടികളിൽ യോഗം സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പിരിഞ്ഞത് എന്തായാലും മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഫലം വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും സി വിജയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് സി